kabisa kuzungumza na wewe kama swali lako umelituma eh, pengine utaka ushauri ndio sehemu ambayo ya kuongeza sauti ya redio yako ili tu uweze kwenda sambamba na eh, Dr. Nelson upate, upate kufahamu kile ambacho umekiuliza kama ni swali kama utaka ushauri atakuja kujibia hapa kwa Dr. Nelson Dr. Nelson karibu sana Nashukuru asante sana Habari za weekend Nashukuru Mungu mambo yameenda vizuri eh, kliniki ya pima penzi kuna nini ba, na shukuru Mungu ndio kupamba moto kupata eh. wateja mm-hmm. na mambo mapya mm-hmm. inanisaidia kujifunza mambo kutoka kwa wateja vile vile ndio eh. wiki ile iliyopita wasikilizaji walikuwa miss ya yeah, lakini kulikuwa kuna umeme wamefanya eh. kazi nyingi tulifanya eh, kazi tulifanya right. <laughs> <laughs> kazi ni wewe tu alright mimi walirudi lakini ukuonekana hapana yani kulikuwa na nyajibu nyingine ya that's right ya doctor wakati unaingia hapa kuna wimbo umekuta huu unaitwa kitu mapenzi mwenyewe anasema kwamba anawatangazia watu wote mm. wajue mm. mpenzi wake lakini kuna baadhi ya watu ambao wanakuwa na mahusiano mahusiano yao huwa wanaweka siri kwanza mm. yani siri kwanza kabisa yani mtu asijue kwamba huyu fulani huyu mm. anatoka na mtu fulani pengine baada ni mtu na mchumba anatarajia kuja kufunga ndoa mm. hii huo usiri huo unachangia kudumisha ule uchumba ili baadaye aje kufunga ndoa ina huyo mpenzi wake wa nikwenda kwambia kwamba pale unapokuwa na mpenzi ambaye ana, 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 anafanya usiri mm manake huyu mtu anakudanganya mm. kwamba uko peke yako mm-hmm. kuna watu wengine ambao wanao mahusiano nao wasingependa wajue asingependa wajue kwamba yeye ana uhusiano na wewe mm. kwa hiyo na wale na wenyewe nao wanafanya usiri kwa hiyo either yuko kwenye mchakato wa kuchagua yupi ni bora kati hao watatu mm. na kwa sababu kama ni kama ni ndoa ni kitu cha hadharani kitafanyika hadharani kwa nini ufiche uchumba kwa hiyo uh, uchumba ni, ni sehemu ambayo ni ya kwanza ambayo inakupeleka kwenye kwenye ndoa mm. sasa ukiona mtu anaficha maana yake kwamba mko wengi Yaani hakuna yaani asikudanganye mtu kwamba sijui nina nina nina, nina. no 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 kwa na mahusiano mimi kama unaona sifai mtaniacha kama mimi lakini mm. sio ufiche ufiche dunia udanganye kwamba unanipenda mm. niko peke yangu no si kweli mm. yeah. kwa hiyo aichangii no no si kweli mapenzi ya siri haya hapo <laughs> Kwa hiyo wao wanatudanganya. Wao unapokuwa na mtu anakuambia kama mkali. Tumwambia samani bwana mimi siwezi kufanya siwezi kuwa kwenye mahusiano ya design kama hiyo. Hayajalisi e. unampenda kiasi gani lakini kwa wengine kwamba anakutengenezea majanga uko mbele. E. Yeah. Msikilizaji namba ya kutuma ujumbe wako mfupi ni 0753800082 tuma meseji yako nitakuja kuisoma hapa na itakwenda kujibiwa naye Dr. Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi. Sasa Dr. Nelson mm, ndio ni kipi au sababu zipi ambazo zinasababisha basi katika mahusiano ya wanandoa ambao mm. wamedumu eh, kwa muda mrefu yani upendo unakuwa unafifia ndani ni kipi kinachokuwa kinasababisha uh, wa well, kikubwa ambacho nakiona kinachosababisha hao mm. watu wawili wa washindwe wa kudumisha utamu ule ule walioanza nao uh-huh. ni kwamba hakuna kila mmoja au wote wawili mm. hawafanyi bidii za kutosha kudumisha uhusiano huo kwa sababu gani mm hali ya kuzoeana kati ya watu wawili haikwepeki ipo mm. na shida iliyopo ni kwamba mnapokuwa mmezoeana alafu mkashindwa kuleta vitu vingine tofauti lazima mta, mtaanza kuboreka yani utamwona mpenzi wako anaboa mm. kwa hiyo hiyo hali ipo ni sehemu ya wanadamu tuliyoumbiwa nayo kwa sababu gani usipokizoea kitu unake ubongo wako itapaswa utumie kazi kubwa sana kukumbuka mm kwa hiyo inarahisisha kwa kupunguza uh, hali ya msimu kwa mbali kwa nao kwa hiyo inatengeneza nafasi ya kitu kipya kwa hiyo wataalamu wa sayansi wanaita wanaita hedonic adaptation maana ni kwamba umezoea kitu ambacho ulikuwa unakifurahia lakini umekizoea sasa ukifurahi kama pale mwanzoni sasa nimetoa mfano kwenye video moja ambayo nimeweka kwenye YouTube kwamba kwa mfano mtu kila siku anakupa shilingi 5000 kila siku anakupa shilingi 5000 unafikia mahali unaizoea lakini siku akikuongezea ikawa shilingi 6000 sita, unaisikia unasikia ah, unapata mshtuko akilea kuna kitu kipya lakini mtu huyo alikupa 5000 akipunguza akupa 4000 tena unashtuka tena. Kwa hiyo kwa hiyo watu wanashtuka mapenzi yanapungua. Sawa? Na wana wanafurahi mapenzi yanapongezeka. Mm. Sasa shida watu wengi ni kwamba hawatengenezi njia mm. za kuongezea mapenzi baina yao. Kwa hiyo wanaishi katika hali ya kuzoeana. Kitu ambacho unajikuta kwamba unamwona mwenzio yupo yupo tu. Kwa hiyo hii inatengeneza mazingira kwa mtu kuchepuka kwa urahisi zaidi. Mm. Na ndio maana eh, kiwango cha uchepukaji miongoni mwa wanandoa kimekuwa kikubwa sana. Na ndio anaongoza. Yeah, yeah. <laughs> Huyu anasema eti doctor ni kwa nini kesi nyingi au vilio vingi vya wanawake wanapozalishwa na wanaume huwa wanatelekezwa na kuwa na kuachwa sababu kubwa ya wanawake kutelekezwa anasema haswa huwa ni nini 
uh, kuna sababu kubwa tatu mm. zinazopelekea wasichana kutelekezwa mm. baada ya kupewa ujauzito namba moja huyu mwanaume alikuwa hana ana, ana, ana mpango wa kuzaa ana mpango wa kuoa yeye alikuwa amefuata burudani tu ya tendo la ndoa kwa hivyo mwanamke ambaye asijua jinsi ya kupambanua mwanaume ambaye ananitaka kwa ajili ya burudani tu mm. mwanaume ambaye ana malengo tu ataingia kwenye huo hotel mm. la pili ambalo linachangia hali kama hiyo kujitokeza ni kwamba uh, huyu mwanamke ame mwanaume alikuwa anampenda sawa anampenda na anamjali na kule akaona malengo naye lakini katika uhusiano huo unapoenda kadri unavyoendelea nafikia hatua ameona makosa mengi ya huyu mtu anaona unikimua huyu nitateseka mhm Eiza, makosa ya kitandani mwanamke hajui kata kiuno <laughs> au ma, makosa mengine ya uchafu au vitu vingine au jeuri au bishi au kupenda pesa kwa hiyo mtu anasema wana mimi nitalea mtoto nitakuacha lingine ambalo linapelekea hali kama hiyo kujitokeza ni kwamba uh, either kwa sehemu kubwa anakuta mwanamke yeye mwenyewe sawa ndio huyu mwanamke kwa sehemu kubwa ameharakisha kumpa mwanamke unyumba mm. kumpa mwanamume unyumba Ndiyo. kabla hajampima Ndiyo. sasa uwezo kama hujampima wanake tayari huyu mtu hujajua kama na malengo na mimi au nini eh. mara nyingine wanaume wanafikia kumkusha mwanamume mwanamke labda kwa hiyo mtoto kwa hiyo anashindwa kuuliza inaweza kwa hiyo unapata mtoto ukimwambia bwana anataka unioe hakuelewi anakuacha wengine wanaogopa vile gharama za kulipa mahari sijui nini na nini wanaume, wanaume lakini kwa kwa yani kwa wakati huu unaona wanawake wengi wanakuwa kwamba katika mahusiano hivi ni zaina huyu mwanaume ndio anakuwa rais anioe ndio hiyo ndio inaweza kwa hiyo kuna kuna wanawake ambao wanategesia hivi anakuwa yeye anategesia hivi sasa mwanaume anashtuka mimi sikutaka mwingine anamwambia mwanamke mimi mimi sitaka kuitwa baba mapema kiasiki unaona kwa hiyo asema wewe ni uzembe wako wewe mwenyewe kwa hiyo unabeba mzigo wako mwenyewe Yeah. E, na ni jinsi gani basi unaweza yani kukabiliana katika mahusiano ya wanandoa mm. kuepukana kununiana e, labda kuchokana yani vurugu vurugu ile kuepukana ile kununiana kuchokana katika wanandoa Asante asante. Wao wale hivi. La kwanza watu waache kutegemea hisia, sawa? Eh. Waache kutegemea hisia. Ninapozungumzia waache kutegemea hisia ni kwamba pale ambapo umeamua huyu mtu kumpenda na kuanzisha mahusiano yako mkaingia na ndani ya ndoa. Mm lazima ukubali kwamba watakuepo wanawake wazuri kuliko mke wako watakuepo mm-hmm. wanaume wazuri kuliko mke wako mm-hmm. sasa utakapoanza kukua kwa muda mrefu unafikiria wanaume wengine au wanawake wengine lazima ukuweze utamwona huyu afai kwa hiyo kosa dogo tu nakuta mtu anakasika na ilikuwa na naendesha na, 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 kimecha tv kwenye tv fulani hapa mm-hmm. chini mwanza jana mm-hmm. na leo ijumaa mm-hmm. mada ilikuwa ni hatari katika mahusiano ya mapenzi mm-hmm. ni kwamba watu wasipokuwa makini mm-hmm. jinsi gani ya kusaidiana kulilea penzi Ndiyo na kulitunza penzi lazima wataboreka. Sasa ni hivi. Usipotegemea hisia ni kwamba utafanya jitihada za makusudi kumpenda mwenzio. Sio lazima ujisikie kusema na kupenda mm. ndipo useme na kupenda. Wanawake wanapenda kusikia mwanaume anatumkia na kupenda. Sasa unakuta mwanamke mwanaume anamtamkia mwanamke na kupenda pale anapokuwa wamevulia na nguo. Yeah. Sasa hali hiyo si mwanamke anashindwa kuelewa. Unapomtamkia kwamba anakupenda wakati mmevulia na nguo mwanamke anashindwa kuelewa. Ili nimetoka kusiti video sasa hivi. Inasema mm-hmm. maneno ya kuzungumza wakati wa tendo la ndoa. Mm-hmm. Kwa hiyo sio mnafanya tu kuna maneno ya kuzungumza na vile vile niko katika eh, kuna maneno maalum. <laughs> na vile niko katika maandalizi ya ya ya, ya mada nyingine ya kwanza maneno ambayo hupasi kusema unapokuwa na mpenzi kitandani. Kwa hiyo mm-hmm. ni vitu ambavyo watu hawajui lakini wanakwenda kwenda tu hivi hawajui jinsi gani wanaharibu mahusiano. Kwa hiyo I think kuna 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 kuna, kuna, kuna umuhimu mkubwa sana wa watu kujenga mahusiano yao kutafuta mikakati mbalimbali mm-hmm. ya kudumisha penzi na utamu wa penzi walio nalo. Mhm. Ya. Yeah. Ah uh, kupitia 0753500082 wanasema doctor mm-hmm. umri wangu ana miaka 26 mm-hmm. anasema mpenzi wake ana miaka 21 anasema mm-hmm. tumekuwa kwenye mahusiano inapata miezi minane anasema doctor mpenzi wangu ameniacha eti sababu yeye kuniacha ni kwamba mie sikuwepo eh sikuwepo siku msibani ah kuna msiba ulitokea kwa yeye hakuwepo msibani anasema <laughs> simu alisahau nyumbani nimemuomba msamaha na pia nimekiri kosa langu na kumbembeleza mpenzi wake anasema hataki nimemwambia kuna zawadi 
Eh, ni, ni kuandalia anasema wewe hiyo za, zawadi igawe tu sitaki mazoea ila hapa mwanza hayupo ameenda kwa ugeita ameniambia usirudie kudanganya mpenzi wako naomba nianze na point moja ambayo umezungumza ambayo imenikusha kitu cha mimi pale ambapo unajikuta umesahau simu ya mpenzi simu yako mm. na una mpenzi uko kwenye mahusiano ya kimapenzi pale unapojikuta umesahau simu ya mpenzi wako tambua kwamba uko kwenye eneo la hatari tukiamea na akili ya mpenzi ulie naye. Mm. Kwa hiyo kama hujaikarili namba ya mpenzi wako kichwani, wewe ni ujinga wako na inakula kwako. Sawa? Mm. Unapokuwa una mpenzi, karili namba yake kichwani. Iwe simu imezima, imeanguka, imeharibika, lazima umtaarifu mpenzi wako. Azima hata simu, kwa namba iko kichwani, mpigie mueleweshe. Kwa sababu gani mwenzio atakuwa anakutafuta hakuoni. Mm. Atafikia umekumbatiwa na mwanamume mwingine mm-hmm. au na umemkumbatia mwanamke mwingine. Kwa hiyo na kuleka ni wazi. Ni muhimu sana mm. watu ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi wanaotaka mahusiano ya mapenzi wa dumu karili namba ya mpenzi wako. Iwapo simu yako imepata matatizo ya aina yoyote yale, haraka sana mjulisha. Ah, alafu daktari nimegundua huyu anasema kwamba yeye alisafiri wiki mbili. Mm. Kwa hiyo simu ikawa haiko hewani. Hiyo ndio kama ita shida sasa. Wiki mbili nzima. Sasa wiki mbili nzima bado hujawasiliana naye anajua umeenda kwa mwanaume mwingine. Na pia kumwaga. Ah sasa dada yangu napenda kwa mtana. Huyo Sasa ushauri wangu kwa ushauri wangu kwako sasa ushauri wangu kwa kimi mpaka yeye mwenyewe akumbuke uzuri wako akutafute. Yaani 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 hata ingekuwa ni mimi nisingekuelewa. Sasa hata ingekuwa ni mimi binafsi nisingekuelewa. Wiki mbili hauko hauko hewani. Wiki mbili ni nyingi. Ah na napenda nikwambie kwamba hata kama ingekuwa ni mimi nisingekuelewa. Kwa hiyo tafadhali sana wewe kaa kimya tu bila yeye afanye mabadiliko ya mawazo yake itakusaidia. Kimbe na hapo of course I think you'll be able to continue 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 to